നമസ്കാരം ബി ബി സി വാർത്തകൾ ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കുടുംബശ്രീയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കോടുകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് രജത ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി സാംസ്കാരിക റാലി മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ കർഷകരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയാണെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജനറലും മുൻ എം പിയുമായ ജോയ് എബ്രഹാം തൊടുപുഴ നഗരസഭയിൽ കെട്ടിട നമ്പർ നൽകുന്നതിനും പെർമിറ്റ് നൽകുന്നതിനും വലിയ തുക കൈക്കൂലിയായി ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ ആരോപിച്ചു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭരണത്തിനെതിരെ തൊടുപുഴ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ സദസ് നടത്തി എൽ ഇ ഡി ഗ്യാലറി എ എം റോഡ് കുറുപ്പംപടി നമ്മുടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരങ്ങളായ ഭവനങ്ങളും ഓഫീസ് അകത്തളങ്ങളും മനോഹാരിത തുളുമ്പുന്ന വർണ്ണശോഭയിലാഴ്ത്താൻ എല്ലാവിധ ബി ഐ എസ് അംഗീകൃത ലൈറ്റുകൾ ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ എൽ ഇ ഡി ഗ്യാലറി കുറുപ്പംപടി ആൻഡ് തൃക്കളത്തു വാർത്തകൾ വിശദമായി കുടുംബശ്രീയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കോടിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് രജത ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി സാംസ്കാരിക റാലി മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു കോടിക്കുളം സെന്റ് ആൻസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചേർന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി സുരേഷ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇടുക്കി എം പി അഡ്വക്കേറ്റ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണം സാമൂഹിക ശാക്തീകരണം എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ചാലക ശക്തിയായി മാറിയ കുടുംബശ്രീയുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കോടിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് രജത ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സാംസ്കാരിക റാലി മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു തുടർന്ന് കോടിക്കുളം സെന്റ് ആൻസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചേർന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് ബാബു അധ്യക്ഷനായി ഇവിടെ സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് സ്ത്രീ മുന്നേറ്റം എന്നുള്ള ആ ഒരു വിഷയത്തെ ഗൗനിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നിലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും എന്നാരും സ്വപ്നം കാണുകയോ ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാമൂഹിക ഉന്നമനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനോ പറ്റാത്ത തലത്തിൽ നിന്നും ലോകത്തിനാകെ മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനം തുടക്കം കുറിക്കുകയും അത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സംവത്സരങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒട്ടേറെ നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയുമായി ഇനിയുമേറെ മുൻപോട്ടുള്ള പുരോഗതിയിൽ 
നിർണായകമായി ഇടപെടാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനമായി നിലനിൽക്കുകയാണ് ചടങ്ങിൽ മുൻ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺമാരെയും മികച്ച സ്ത്രീ സംരംഭകരെയും എം പി ആദരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പുസ്തക പ്രകാശനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഇന്ദു സുധാകരൻ നിർവഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹാലിയ നാസർ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം ബിന്ദു പ്രസന്നൻ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം ജെർലി റോബി മെമ്പർമാരായ ഫ്രാൻസിസ് സ്കറിയ രമ്യ മനു ഷൈനി ബെന്നി ഷൈനി സുനിൽ പോൾസൺ മാത്യു ബിനിമോൾ അനീഷ് കെ എസ് ഷാജു മാത്യു ഉഷ സോണൽ സാബു കേശവൻ മോഹിനി ബാബു ബിസ്മി വി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഡാനിമോൾ വർഗീസ് വിവിധ മത്സര വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനവും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും നിർവഹിച്ചു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു ബിജോ സ്വാഗതവും വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഗിരിജ ഗോപി നന്ദിയും പറഞ്ഞു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു കഞ്ഞിക്കുഴി ചുരുളിപ്പാതയിൽ തീപിടുത്തത്തിൽ വീട് പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു വാതല്ലൂർ റിജോയുടെ വീടാണ് കത്തി നശിച്ചത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമാണ് ഈ കുടുംബത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെയായിരുന്നു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് പുകപ്പുരയ്ക്ക് തീപിടിച്ച് വീട് പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു കഞ്ഞിക്കുഴി ചുരുളിപ്പതാൽ വാതല്ലൂരിൽ റിജോയുടെ വീടാണ് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി കത്തി നശിച്ചത് രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടു കൂടി വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള റബ്ബർ ഷീറ്റ് ഉണക്കുന്ന പുകപ്പുരയ്ക്ക് തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സമയം റിജോയും കുടുംബാംഗങ്ങളും വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു ഇവർ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ തീ പിടിക്കുന്നത് കാണുന്നത് ഉടനെ ഇടുക്കി ഫയർഫോഴ്സിനെ വിവരം അറിയിച്ചുവെങ്കിലും പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും വീട് പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചിരുന്നു മുന്നൂറ് കിലോയോളം റബ്ബർ ഷീറ്റും കാപ്പിക്കുരു കുരുമുളക് ഉൾപ്പെടെ തീപിടുത്തത്തിൽ കത്തി നശിച്ചു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമാണ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അടിയന്തിരമായി സർക്കാർ സഹായം നൽകണമെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ കർഷകരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയാണെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജനറലും മുൻ എം പിയുമായ ജോയ് എബ്രഹാം പാർട്ടി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ എം ജെ ജേക്കബ് നയിക്കുന്ന ജില്ലാ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി സന്ദേശയാത്രയുടെ അഞ്ചാം ദിവസത്തെ പര്യടനം ഇടവെട്ടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം യോഗത്തിൽ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ബേബി കവാലം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കേരള കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ എം ജെ ജേക്കബ് നയിക്കുന്ന ജില്ലാ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി സന്ദേശയാത്രയുടെ അഞ്ചാം ദിവസത്തെ പര്യടനം ഇടവെട്ടിയിലെത്തി തുടർന്ന് നടന്ന യോഗം കേരള കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജനറലും മുൻ എം പിയുമായ ജോയ് എബ്രഹാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ സമഗ്രമായ പുരോഗതി മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങളോടുകൂടി സന്ദേശയാത്ര എന്ന നിലയിൽ അവതരിക്കപ്പെടുന്ന ഇടുക്കിയുടെ നൊമ്പരങ്ങൾ 
ഒരിക്കൽ കൂടി വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു എളിയ പരിശ്രമമാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നടത്തുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് ജനജീവിതം ദുസ്സഹമായിരിക്കും ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിൽ മത്സരിക്കുന്ന രണ്ട് സർക്കാരുകളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തമിഴ് മത്സരമാണ് മോഡി സർക്കാരിൻ്റെ ആ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ അനുസൃതമായിട്ട് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാരെ കാർഷിക മേഖല മുഴുവൻ ഇത് തകർന്നടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഇതിന് കാരണക്കാര് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തെറ്റായ നയങ്ങളാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട പക്ഷേ ആ നയങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ട സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പിടിപ്പുകളും കൂടി ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖല ഇന്ന് തകർന്നടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ബേബി കാവാലം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ കർഷകരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയാണെന്ന് യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കവെ ജോയ് എബ്രഹാം പറഞ്ഞു പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടിക്കാറായപ്പോൾ മോദി സർക്കാർ നടത്തുന്ന കർഷക പ്രേമം കാപ്പിട്ടമാണെന്നും റബ്ബർ നാളികേരം നെല്ല് തുടങ്ങിയ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ന്യായവില ഉറപ്പുവരുത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിർമ്മാണ നിരോധനം പിൻവലിച്ച് ഭൂപതിവ് നിയമങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്ത് ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നും ജോയി എബ്രഹാം ആവശ്യപ്പെട്ടു കാർഷിക തോട്ടം ടൂറിസം മേഖലകളുടെ വികസനത്തിന് പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കണം പന്തിരായിരം കോടി രൂപയുടെ ഇടുക്കി പാക്കേജിൽ നിന്നും കാർഷിക കാർഷികേതര വായ്പയുടെ പലിശ ഇളവ് നൽകാൻ തുക നീക്കി വെക്കണമെന്നും ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ പ്രൊഫസർ എം ജെ ജേക്കബ് ആവശ്യപ്പെട്ടു കെ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് ഷീല സ്റ്റീഫൻ ജോസഫ് ജോൺ അബു ജോൺ ജോസഫ് ജോസി ജേക്കബ് വർഗീസ് വെട്ടിയാങ്കൽ സിബി ജോസ് ജോയി കൊച്ചുകരോട്ട് ബ്ലേസ് ജി വാഴയിൽ എം ജെ കുര്യൻ വർഗീസ് സക്കറിയ ഷൈൻ വടക്കേക്കര ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ഷൈനി റജി ഷൈനി സജി സി വി സുനിത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ട്രീസ ജോസ് കാർഷിക വികസന ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബൈജു വറവുങ്കൽ ബെന്നി പുതുപ്പാടി മെജോ കുര്യാക്കോസ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു യു ഡി എഫ് നേതാക്കളായ എം എസ് മുഹമ്മദ് സുഭാഷ് കുമാർ ഷംസുദ്ദീൻ ഇടവെട്ടി ലത്തീഫ് മുഹമ്മദ് എം ബി അഷറഫ് സലീം മുക്കിൽ മുഹമ്മദ് അൻഷാദ് പാർട്ടി നേതാക്കളായ വി പി ജോർജ് ടി എഫ് ജോസഫ് ഷിബു പോലോസ് ഷാജി ഈപ്പച്ചൻ ബിൻസി മാർട്ടിൻ മോളി ബിജു ഗ്രേസി ജോർജ് ഷെർലി ജോസ് റോയി മുതുപ്ലാക്കൽ ജോബിൻ ജോസ് തുടങ്ങിയവർ സ്വീകരണ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ തൊടുപുഴ നഗരസഭയിൽ കെട്ടിട നമ്പർ നൽകുന്നതിനും പെർമിറ്റ് നൽകുന്നതിനും വലിയ തുക കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാരായ കെ ദീപക് എം എ കരീം സഫിയ ജബ്ബാർ എന്നിവർ ആരോപിച്ചു വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കെട്ടിട നമ്പർ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ നൽകുകയും എന്നാൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ അനധികൃതം എന്ന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഫയലുകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ ജീവൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഇവർ ആരോപിച്ചു തൊടുപുഴ നഗരസഭയിൽ കെട്ടിട നമ്പർ നൽകുന്നതിനും പെർമിറ്റ് നൽകുന്നതിനും വലിയ തുക കൈക്കൂലിയായി ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാരായ കെ ദീപക് എം എ കരീം സഫിയ ജബാർ എന്നിവർ ആരോപിച്ചു വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കെട്ടിട നമ്പർ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ നൽകുകയും എന്നാൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ അനധികൃതമെന്ന റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഫയലുകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ ജീവൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഇട്ട് നൽകിയതായി കൌൺസിലർമാർ ആരോപിച്ചു മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാർഡിലെ ഒരു കെട്ടിടത്തിന് നിലവിൽ പരാതിയുള്ളതും സ്ഥലം മാറിപ്പോയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇത് നിയമലംഘനമുള്ളതാണ് നമ്പർ നൽകാൻ പാടില്ല എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നതുമാണ് ഇതിന് നമ്പർ നൽകുന്നതിന് ലക്ഷങ്ങൾ കൈപ്പറ്റിയതായി ആരോപണമുണ്ട് പതിനൊന്നാം വാർഡിൽ ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലത്തിന് പാറ പൊട്ടിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഇതിലും വലിയ തുകയുടെ ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് സ്ഥിരം ജീവനക്കാരായ ഓവർസിയർമാർ ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ അവരെ വാർഡുകളുടെ ചാർജിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർക്ക് ചാർജ് നൽകുകയും അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ എഴുതി വാങ്ങുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ചില കോൺട്രാക്ടർമാരും ലൈസൻസുകളുമാണ് ഈ കച്ചവടത്തിന് ഇടനിലക്കാരായി നിൽക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും യു ഡി എഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡർ കെ ദീപക് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൌൺസിലിൽ യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അടു
സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം തൊടുപുഴ നഗരസഭയിലെ നമ്പർ എട്ട് മുഴുവൻ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും നികുതി പുനർനിർണയിക്കുവാൻ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ജൂൺ മുപ്പതിനകം മാത്രമേ പുതിയ നികുതി നിരക്കുകൾ നിലവിൽ വരികയുള്ളൂ നികുതി വർധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഗരസഭയിലെ ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് കൂട്ടുകെട്ടെന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ സനീഷ് ജോർജ് പറഞ്ഞു കേരള സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ തൊടുപുഴ നഗരസഭയിലെ നമ്പർ എട്ട് പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി വർധനവ് പുനർനിർണയിക്കുവാൻ നഗരസഭ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൌൺസിൽ ശുപാർശ നൽകിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ യു ഡി എഫിന്റെ ഭരണസമിതിയുടെ കാലയളവിലാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ച നിരക്കിലുള്ള നികുതി വർധനവ് നടപ്പിലാക്കിയത് പുതിയ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം വർധനവ് മാത്രമാണ് വരുന്നത് അന്തിമമായി പത്രപരസ്യം നൽകി ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത് പൊതുജനങ്ങളുടെ ആക്ഷേപവും പരാതികളും സ്വീകരിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് പരാതികൾ പരിഹരിച്ച ശേഷമേ പുതിയ നികുതി നിരക്കുകൾ നിലവിൽ വരികയുള്ളൂ എന്നും ചെയർമാൻ വ്യക്തമാക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ നമ്പർ എട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് ടാക്സ് വർധനവ് കൗൺസിൽ കൂടി അത് അതിന്റെ ഭേദഗതികൾ വരുത്തി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു കൗൺസിൽ കൂടി ഇന്നത്തെ കൗൺസിൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഉള്ളതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കൗൺസിലും ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് അതിനെ രഹസ്യകാന്തം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള വർധനവും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു ഉണ്ടാവും ജനങ്ങളിൽ അമിത നികുതി ഈടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളും വാർത്തകളും അച്ചടിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ നമ്പർ എട്ട് എഴുപതോളം ബിൽഡിങ്ങുകൾക്ക് നമ്പർ കൊടുക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തീരുമാനം എടുക്കാതെ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് നഗരസഭയിൽ ഒട്ടനവധി ആളുകൾ ബിൽഡിങ്ങിന് നമ്പർ ഇടുന്ന ഇതുമായിട്ട് നഗരസഭയിൽ കയറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടാക്സ് വർധനവ് സർക്കാർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭേദഗതികൾ വരുത്തി എത്രമാത്രം ചെറിയ രീതിയിൽ വർധനവ് വരുത്താൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ വർധനവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുത്ത് അത് പത്രപരസ്യം കൊടുത്ത് അത് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കേട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ആളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തി അത് വളരെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ജൂൺ മുപ്പതിന് അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് ആ ഉത്തരവ് പാലിച്ചേ പറ്റുമോ നടപ്പിലാക്കിയേ പറ്റുമോ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് കൗൺസിൽ കൂടുകയും അതിൽ നിന്ന് ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് അതിനെ എതിർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ടാക്സ് വർധനം ഉണ്ടായത് അന്ന് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭരണസമിതിയായിരുന്നു ഉത്തരവ് നഗരസഭ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ വർധനവ് നാളിതുവരെ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ടാക്സ് വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല അതിന് അഞ്ച് ശതമാനം വർധനവ് കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിലും എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അഞ്ച് ശതമാനം വർധനവ് വന്നു കഴിഞ്ഞു അതാണ് നിലവിൽ ഈടാക്കി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുതിയതായിട്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ പണി പൂർത്തീകരിച്ച ബിൽഡിങ്ങുകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിരക്ക് ബാധകമാകുന്നത് ടാക്സ് ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് ഇനങ്ങൾക്കും ചെറിയ രീതിയിൽ ടാക്സ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവ് നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കിയേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പൊതുജന അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം കണക്കിലെടുത്ത് പൊതുജന അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ ടാക്സ് വർധനവുള്ളൂ ഇന്ന് സർക്കാർ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ സ്ലാബുകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു വർധനവ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാ മേഖലയിലും പരാതികൾ ഇന്ന് കേട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ വർധനവ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇത് പൊതുജനങ്ങളുടെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ മേലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വർധനവായിരിക്കില്ല പൊതുജനങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യതയ്ക്കും കൂടെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ വർധനവ് നടത്തിയുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക നികുതി വർധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഗരസഭയിലെ ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് കൂട്ടുകെട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ചെയർമാൻ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ വാത്തിക്കുടി സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഓൺലൈനായി റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ നിർവഹിച്ചു മന്ത്രി റോഷി
നമുക്കറിയാം സമ്പൂർണമായ ഡിജിറ്റലൈസേഷനിലേക്ക് കേരളം കുതിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മുമ്പിലാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് നടക്കുന്നത് ഒന്നാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏതാണ്ട് ഏഴിലേറെ സേവനങ്ങൾ ഓൺലൈനിലൂടെ നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ കേരളത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോ സ്വന്തം വില്ലേജിൽ എത്തിച്ചേരാതെയും നാട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കാതെയും ഓൺലൈനായി ഭൂരേഖകൾ ഉൾപ്പെടെ ഭൂ നികുതി ഉൾപ്പെടെ അടയ്ക്കാനും എടുക്കാനും അവസരം കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ കേരളത്തിലെ റവന്യൂ വകുപ്പിനെ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വരുന്ന നവംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന വിധത്തിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മാറാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഈ വരുന്ന നവംബർ ഒന്നാം തീയതി കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വില്ലേജ് ഓഫീസുകളും എഴുപത്തിയേഴ് താലൂക്ക് ഓഫീസുകളും ഇരുപത്തിയേഴ് ആർ ഡി ഓഫീസുകളും പതിനാല് കളക്ട്രേറ്റുകളും ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷറേറ്റും സംസ്ഥാനത്തെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ റവന്യൂ വിഭാഗവും എല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാൻ ഓൺലൈനിലൂടെ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ അതിനകത്ത് മുഴുവൻ സേവനങ്ങളെയും സ്മാർട്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ റവന്യൂ വകുപ്പ് സങ്കീർണങ്ങളായ ഭൂപ്രശ്നങ്ങളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഭൂമി എല്ലാ ഭൂമിക്കും രേഖ എല്ലാ സേവനവും സ്മാർട്ട് എന്ന ആശയത്തോടെയാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കേവലം കെട്ടിടങ്ങൾക്കും ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഉപരിയായി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അടക്കം സ്മാർട്ടാക്കി സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റലൈസേഷന് പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനമെന്ന് ഉദ്ഘാടന സന്ദേശത്തിൽ മന്ത്രി കെ രാജൻ പറഞ്ഞു ഈ വർഷം നവംബർ ഒന്നിന് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വില്ലേജ് ഓഫീസുകളും എഴുപത്തിയേഴ് താലൂക്ക് ഓഫീസുകളും ഇരുപത്തിയേഴ് ആർ ഡി ഓഫീസുകളും പതിനാല് കളക്ട്രേറ്റുകളും ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ റവന്യൂ വിഭാഗത്തിലും സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ നടപ്പിലാക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഡിജിറ്റലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായി ഡിജിറ്റൽ റീസർവേ നടപടികളും ആരംഭിച്ചു ജില്ലയിലെ പതിമൂന്ന് വില്ലേജുകളിൽ റീസർവേ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ വാത്തിക്കുടിയിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷനായി വാത്തിക്കുടി സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെ ശിലാഫലകവും ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു ജില്ലയിലെ പട്ടയ ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾ കഴിയും വിധം പരിഹരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമം ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ചട്ടങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്ത് നിയമം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രാഥമിക നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു അഡ്വക്കേറ്റ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പി മുഖ്യാതിഥിയായി വാത്തിക്കുടി സഹകരണ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ ഷീബ ജോർജ് സ്വാഗതവും എ ഡി എം ഷൈജു പി ജേക്കബ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു ഇടുക്കി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രാജി ചന്ദ്രൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സിന്ധു ജോസ് ഇടുക്കി സബ് കളക്ടർ അരുൺ എസ് നായർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സിബിച്ചൻ തോമസ് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ഡിക്ലർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഷൈനി സജി ജോത്സന ഷിൻഡോ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി കവളങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വയോജനങ്ങൾക്ക് സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകി നേരിമംഗലം ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സൈജൻ ചാക്കോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജിൻസിയ ബിജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കവളങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വയോജനങ്ങൾക്ക് സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകി ഇലക്ട്രിക് വീൽ ചെയർ സാധാ വീൽ ചെയർ വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് വാക്കർ എന്നിവയാണ് വിതരണം ചെയ്തത് വയോജന ഗ്രാമസഭയിൽ കിട്ടിയ ലിസ്റ്റിലുള്ളവർക്കാണ് വിതരണം ചെയ്തത് നീരിമംഗലം ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സൈജൻ ചാക്കോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശേഷിക്കാരായ ആളുകൾ വൃദ്ധർ വികലാങ്കർ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ആളുകൾ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുമുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ബൃഹത്തായ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് ഗവർണർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പൊതുവേ ഭിന്നശേഷിക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ പാലിയേറ്റർ കേരളം ഉൾപ്പെടെ നിരവധിയാവുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് നമുക്ക് സഹായ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വയോജനങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമുക്കറിയാം വയോജനങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മറ്റാരും ആശ്രയമില്ലാത്ത ആളുകൾ വയോജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു ജിൻസിയ ബിജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻ
ജനാധിപത്യത്തിനെതിരെയുള്ള കടന്നാക്രമണത്തെ ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ ഐക്യപ്പെടണമെന്ന് സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാർക്സിസ്റ്റ് ലെനിനിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ റെഡ് ഫ്ലാഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി സി ഉണ്ണിച്ചക്കൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രാഷ്ട്രം ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫാസിസത്തിനെതിരായി വിശാലമായ ഐക്യനിര പടുത്തിയർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു നിലപാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരം ഒരു മുൻകൈ എടുക്കുകയും എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻകൈ എടുക്കുകയും ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരത്ത് പി എം സുധീരനും പ്രകാശ് ബാബുവും സി പി എൻ്റെ നേതാവടക്കമുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട വിവിധ ജില്ലകളിലൊക്കെ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിഷയം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നം എന്ന രൂപത്തിൽ നാം കാണേണ്ടത് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത് കോൺഗ്രസുകാർ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമായി നാം കരുതാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള സംഘടനകളും കരുതുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ കോലാറിലെ ഒരു പ്രസംഗം ആ പ്രസംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ മോഡിമാരുടെയും പേരുകൾ കള്ളന്മാരായി മാറുന്നത് എന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഗുജറാത്തിലൊരു കോടതിയിൽ പൂർണേഷ് മോദി എന്ന് പറയുന്ന ബി ജെ പിയുടെ മുൻ എം എൽ എ ഒരു കേസ് കൊടുക്കുന്നത് നിയമവിദഗ്ധന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് ആ കേസ് തന്നെ നിലനിൽക്കില്ല നിലനിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേസ് തന്നെ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരു കേസ് ഒരു കോടതിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വ്യക്തിയോ സംഭവങ്ങളോ അല്ല എങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയും അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള നിബന്ധനകളും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ മറികടന്നു അതിനുശേഷം കേസ് വന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി രാഹുൽ ഗാന്ധി നേരിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരായി തന്റെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കി സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ സച്ചിൻ കെ ടോമി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ കെ പി സി സി അംഗം എ പി ഉസ്മാൻ സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം വി വി മത്തായി സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ സലിംകുമാർ കേരള കോൺഗ്രസ് എം ഉന്നതാധികാര സമിതി അംഗം പ്രൊഫസർ കെ എ ആന്റണി ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോർജ് അഗസ്റ്റിൻ കേരള കോൺഗ്രസ് ബി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പോൾസൺ മാത്യു ഐ എൻ എൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം എം സുലൈമാൻ സി എം ബി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കെ സുരേഷ് ബാബു കോൺഗ്രസ് എസ് സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം പി കെ വിനോദ് ആർ എസ് പി ലെനിനിസ്റ്റ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം എസ് സുരേഷ് ബാബു ജനതാദൾ എസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ എം റോയ് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി കെ ശിവദാസ് എൻ സി പി തൊടുപുഴ താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് ജെയ്സൺ തേവലത്തിൽ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതി ചെയർമാൻ ജെയിംസ് കോലാനി കവി തൊമൻകുത്ത് ജോയി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു സ്വാഗത സംഘം ജനറൽ കൺവീനർ അനിൽ രാഘവൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു ബാബു മഞ്ഞല്ലൂർ നന്ദി പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരെ ഒത്തുചേരാം തൊടുപുഴ തെനങ്കുന്ന് പള്ളി വിശുദ്ധ മിഖായേൽ മാലാഖിയുടെ തിരുനാൾ ആരംഭിച്ചു ഫൊറോന പള്ളി വികാരി റവറൽ ഡോക്ടർ സ്റ്റാൻലി കുന്നിൽ കൊടിയേറ്റ് നിർവഹിച്ചു ഫാദർ അഗസ്റ്റിൻ കുന്നപ്പിള്ളിൽ ആഘോഷമായ തിരുനാൾ കുർബാന അർപ്പിച്ചു ഫാദർ ജോസഫ് കുന്നുപുറത്ത് സന്ദേശം നൽകി തൊടുപുഴ തെനംകുന്ന് പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ മിഖായൽ മാലാഹയുടെ തിരുനാൾ ആരംഭിച്ചു ഫൊറോന പള്ളി വികാരി റവരൻ ഡോക്ടർ സ്റ്റാൻലി കുന്നിൽ കൊടിയേറ്റ് നിർവഹിച്ചു ഫ 
ഫാദർ അഗസ്റ്റിൻ കുന്നപ്പള്ളിൽ ആഘോഷമായ തിരുനാൾ കുർബാന അർപ്പിച്ചു ഫാദർ ജോസഫ് കുന്നുംപുറത്ത് സന്ദേശം നൽകി പതിമൂന്നാം തീയതി ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് ലതീഞ്ഞ് തുടർന്ന് ആഘോഷമായ തിരുനാൾ കുർബാന ഫാദർ ജോസ് ചിരപ്പറമ്പിൽ തിരുനാൾ സന്ദേശം ഫാദർ ജോസ് കാഞ്ഞിരക്കുമ്പിൽ തുടർന്ന് പ്രദക്ഷിണം പള്ളിയിൽ നിന്നും കാഞ്ഞിരമ്പാറ ജംഗ്ഷനിലേക്കും തിരിച്ച് തനംകുന്ന് പള്ളിയിലേക്കും പതിനാലാം തീയതി ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലിന് ലതീഞ്ഞ് അഞ്ചേകാലും കോപ്പും സമർപ്പണം നാല് പതിനഞ്ചിന് ആഘോഷമായ തിരുനാൾ കുർബാന ഫാദർ ജോസഫ് വെട്ടിക്കുഴിച്ചാലിൽ തിരുനാൾ സന്ദേശം ഫാദർ ആന്റണി വിളയപ്പള്ളിയിൽ തുടർന്ന് പ്രദക്ഷിണം വിശുദ്ധ എസ്തപാനോസിന്റെ കപ്പേളയിലേക്കും തിരിച്ച് തെനംകുന്ന് ബൈപ്പാസ് വഴി തെനംകുന്ന് പള്ളിയിലേക്കും നടക്കുമെന്ന് വികാരി റവറൻ ഡോക്ടർ സ്റ്റാൻലി കുന്നേൽ ഫാദർ ജോസഫ് കുന്നുംപുറത്ത് ഫാദർ അഗസ്റ്റിൻ കുന്നപ്പള്ളിയിൽ കൈക്കാരന്മാരായ ജോർജ് മാത്യു പാലക്കുന്നേൽ എം എ അഗസ്റ്റിൻ മാമ്പ്ലാൽ മാത്തുക്കുട്ടി പി എ പതിയിരിക്കൽ എന്നിവർ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മത്സ്യാനുബന്ധ തൊഴിലാളി സംഘടനാ ഫെഡറേഷൻ സി ഐ ടി യു നടത്തുന്ന രാജ്ഭവൻ മാർച്ചിന്റെ മുന്നോടിയായി നടത്തുന്ന അവകാശ സംരക്ഷണ ജാഥ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പ്രവേശിച്ചു അടിമാലി കട്ടപ്പന വണ്ടിപ്പെരിയാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജാഥയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകി പത്തൊൻപതിന് നടക്കുന്ന രാജ്ഭവൻ മാർച്ച് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മത്സ്യ വ്യവസായ മേഖലയെ തകർക്കുന്ന കരിനിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുക മത്സ്യ വ്യവസായത്തെ സംരക്ഷിക്കുക മത്സ്യ മാർക്കറ്റുകൾ നവീകരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പത്തൊൻപതിന് സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന രാജ്ഭവൻ മാർച്ചിന് മുന്നോടിയായി നടത്തുന്ന അവകാശ സംരക്ഷണ ജാഥ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പ്രവേശിച്ചു വാഹന പ്രചരണ ജാഥ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് അടിമാലിയിലും വൈകിട്ട് മൂന്നിന് കട്ടപ്പനയിലും നാലിന് വണ്ടിപ്പെരിയാറിലും എത്തി മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളും സി ഐ ടി യു നേതാക്കൾ ചേർന്ന് സ്വീകരണം നൽകി തൊടുപുഴയിൽ നടന്ന സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ കെ കെ ഷിംനാസ് അധ്യക്ഷനായി എൻ എസ് അബ്ദുൾ റസാഖ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു ജാഥ അംഗം സക്കീർ അലങ്കാരത്ത് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ എ സഫറുള്ള തൊടുപുഴയിൽ നടന്ന സ്വീകരണത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ ഈ ജില്ലയിൽ തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവർ അസംഘടിതരാണ് അവർ പല മേഖലകളിലായാണ് അവർ തൊഴിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റുകൾ പള്ളിയോടങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ വീട് വീടുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്ന സംസ്കാരം ഭൂമിയിലാക്കുന്ന സംശയമുള്ള 
അവകാശ സംരക്ഷണ വാഹന പ്രചരണ ജാഥയുടെ ഇടുക്കി ജില്ലാതല സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ തൊടുപുഴ ഏരിയ സെക്രട്ടറിമാരായ മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ ടി ആർ സോമൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സി ഐ ടി യു ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ വി ജോയ് നന്ദി പറഞ്ഞു കാഞ്ഞങ്ങാട് നിന്നും സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ എൻ ഗോപിനാഥൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അവകാശ സംരക്ഷണ ജാഥ തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കും മത്സ്യ വ്യവസായ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്കായി പത്തൊൻപതിന് സി ഐ ടി യു നടത്തുന്ന രാജ്ഭവൻ മാർച്ച് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പ്രഭാത സവാരിക്കിടയിൽ അധ്യാപകൻ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട മധ്യവയസ്കയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കലൂർ അയ്പ്പു മെമ്മോറിയൽ ഹൈസ്കൂൾ റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകനും ഓൾ കേരള വടമലി അസോസിയേഷൻ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറിയുമായ ജോൺസൺ ജോസഫ് മങ്കുത്തേലാണ് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് പ്രഭാത സവാരിക്കിടയിൽ അധ്യാപകൻ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട മധ്യവയസ്കയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കലൂർ അയ്പ്പു മെമ്മോറിയൽ ഹൈസ്കൂൾ റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകനും ഓൾ കേരള വടമലി അസോസിയേഷൻ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറിയുമായ ജോൺസൺ ജോസഫ് മങ്കുത്തലാണ് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് ബംഗലൂർ പുതിയ ബൈപ്പാസിലൂടെയുള്ള നടത്തത്തിനിടയിൽ പുഴയുടെ മർഗരയിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള നിലവിളി കേട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഒഴുകി പോകുന്നത് ജോൺസന്റെയും സുഹൃത്ത് കലൂർ സ്വദേശി ജോബിയുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഉടൻ തന്നെ ഇരുവരും പുഴയിൽ ചാടി ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട ആളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു രാവിലെ നടക്കാൻ വരുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം അവിടുത്തെ കല്ലൂരി മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് ദേശീയ താരങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ വന്ന് ഇവിടെ എക്സസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അക്കരെ കടവിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകൾ കിടന്ന് വിളിച്ചു കൂവുന്നത് കേട്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി താഴുന്ന ഒരു ദൃശ്യമാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടി ഇറങ്ങി ചെന്നു ഓടി ഇറങ്ങി ചെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയാന്ന് മനസ്സിലായി മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി എന്നാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി അവരെ വലിച്ച ആ മരത്തിൻ്റെ ഒരു ഏരത്തേലിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റി അടുപ്പിച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരും ജോബി പുള്ളി സ്പോർട്സ് സ്റ്റാറാണ് പുള്ളിയും ഓടി ഇറങ്ങി വന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇവരെ വലിച്ച് കയറ്റാൻ നോക്കിയിട്ട് നല്ല ഒഴുക്കും ആഴത്തിലുള്ള വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് സുബേറോടെ ഇറങ്ങി വന്നു സുബേറും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ കൂടിയാണ് പിന്നെ അവരെ വലിച്ച് കരക്കിട്ടു കരയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച് നിർത്തിയതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ അപ്പോഴേക്കും ആംബുലൻസ് ഫയർഫോഴ്സ് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി അവർ ഒത്തിരി വെള്ളമൊന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും ഒരു എഴുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എഴുപത് വയസ്സെങ്കിലും പ്രായം അല്ലെ ഒരു എഴുപത് ഒരു എഴുപത് വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കും കുറേ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് കരയ്ക്ക് കിടന്നിട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളമൊക്കെ വയറ്റിയെന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി എന്നാലും ആൾ മരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ആൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ജീവനടെ ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഒരു ആളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സഹായത്തിന് പുറത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ വൈഫ് ബീന റെയിൽവേയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്പോർട്സ് സ്റ്റാറാണ് അതെ ചേച്ചി ഒരാളെ എല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടി പുള്ളിക്കാരത്തി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഴയിൽ കൂടെ ഒരാൾ ഒഴുകി പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് അവരും കൂടെ കൂടി തന്നെ ഇറങ്ങി വന്ന് മുതലെ പോയവരെയും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ തൊഴിലക്കാരനായ നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ റോയി ഉണ്ടായിരുന്നു റോയും കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് ആളുകളെല്ലാം വിളിച്ചിറക്കി പുഴയിലേക്ക് ഇറക്കി ഒത്തിരി ആളുകൾ കൂടി ഇവിടെ അപ്പോഴേക്കും ഒത്തിരി ആൾ കൂടി എന്നാലും ആൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആൾ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു രാവിലെ ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയുള്ള സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഉണ്ട് സാഹസികമായി ഒരു ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇരുവരെയും നാട്ടുകാർ അനുമോദിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കുടുംബശ്രീയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കോടിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് രജത ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി സാംസ്കാരിക റാലി മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ കർഷകരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയാണെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജനറലും മുൻ എം പിയുമായ ജോയ് എബ്രഹാം തൊടുപുഴ നഗരസഭയിൽ കെട്ടിട നമ്പർ നൽകുന്നതിനും പെർമിറ്റ് നൽകുന്നതിനും വലിയ തുക കൈക്കൂലിയായി ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ യു ഡി എഫ് കൗൺസില